ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു നിർത്തിയത് ബൈനോമിയൽ എക്സ്പാൻഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരികയാണ് ആ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഡെറൈവ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം വരെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷനൊക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തതായിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് പേജ് നമ്പർ ടു നയൻറ്റി ത്രീയിൽ നോക്കുക ന്യൂട്ടൻസ് മെതേഡ് ഓഫ് അഡ്വാൻസിങ് ഡിഫറൻസ് ഫോർമുല പോലെ തന്നെ ഇൻ്റർപുലേഷൻ എക്സ്ട്രാപുലേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇൻ്റർപുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാപുലേഷന് വേണ്ടിയുള്ള മെതേഡുകളിൽ ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെതേഡാണ് ബൈനോമിയൽ എക്സ്പാൻഷൻ മെതേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ഇലിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ നയൻ നോക്കുക ജസ്റ്റ് പറ്റുന്ന ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ടു ഫോർ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും നമുക്ക് അഞ്ച് വർഷമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ തന്നിരിക്കുന്നത് നാല് വർഷത്തേതാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിലെ വാല്യൂ അവിടെ നമുക്ക് മിസ്സിങ്ങാണ് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കുള്ള വാല്യൂ ആയതുകൊണ്ട് അത് ഇൻ്റർപുലേഷനാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സിന് നമ്മൾ വൈ സീറോ വൈ വണ് വൈ ടു വൈ ത്രീ വൈ ഫോർ എന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൈ ടു ആണ് നമുക്ക് മിസ്സിങ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട നോൺ വാല്യൂസിൻ്റെ എണ്ണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മൊത്തം അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് അതിൽ നമ്മുടെ നോൺ വാല്യൂസ് നമുക്കറിയാവുന്ന വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാലെണ്ണമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഡെൽറ്റ ഫോറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വേണം ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് നോൺ വാല്യൂസ് എത്രയുണ്ടോ അതിൻ്റെ എണ്ണത്തിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വേഷൻ്റെ ടേബിളിൽ തന്നെ വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് നോൺ വാല്യൂസ് ഓഫ് വൈ എത്രയാണോ അതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അപ്പം നോൺ വാല്യൂസ് ഫോർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈ മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ഫോർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ ആണ് അതായത് വൈ ഫോർ മൈനസ് ഫോർ വൈ ത്രീ എ പ്ലസ് സിക്സ് വൈ ടു എ മൈനസ് ഫോർ വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വൈഡ വാല്യൂസിനെ വൈ സീറോ വൈ വൺ വൈ ടു വൈ ത്രീ വൈ ഫോർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ നെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ബേസിസിലേക്ക് ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്തേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൈ ഫോർ വൈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാണ് മൈനസ് ഫോർ വൈ ത്രീ എ വൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അമ്പത്തേഴ് അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് വരും അടുത്തത് സിക്സ് വൈ ടു ആണ് ആ സിക്സ് വൈ ടു എന്നുള്ളത് വൈ ടു നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സിക്സ് വൈ ടു എന്തല്ലേ കാണിക്കുക അടുത്തത് മൈനസ് ഫോർ വൈ വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു നൂറ്റി ഏഴാണ് കാണിക്കേണ്ടത് പ്ലസ് വൈ സീറോ നൂറാണ് അവിടെ വരുന്നത് എന്നിട്ട് അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ വൈ ടു എന്നുള്ള വേരിയബിൾ കിടക്കുന്നത് മാത്രം അതേപോലെ റിമൈൻ ചെയ്യുക ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം പ്ലസും മൈനസും വെച്ചിട്ട് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് മൈനസ് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് പ്ലസ് നൂറ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മൈനസ് എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് പ്ലസ് ആറ് വൈ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൈനസ് എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലിന് ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കഴിയുമ്പോൾ അത് പ്ലസ് എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ആവുമല്ലോ അതായത് സിക്സ് വൈ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഫോർട്ടി ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ വൈ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഫോർട്ടി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ നോൺ വാല്യൂസ് എത്ര അറിയാവുന്ന വാല്യൂസ് എത്രയാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ എണ്ണം നോക്കാം അതിൻ്റെ ബേസിൽ നേരെ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അടുത്ത ഇലിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ടെന്ന് നോക്കുക അതിനകത്ത് നമുക്ക് എക്സ് വേരിയബിൾ അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് വൈഡ് വാല്യൂസ് നാലെണ്ണമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ മിസ്സിങ്ങാണ് ഒരെണ്ണം മിസ്സിങ്ങാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡെൽറ്റ ഫോറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വേണം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ഇനി അങ്ങോട്ട് തന്നേക്കുന്ന ഇലിസ്ട്രേഷൻ ഇലിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ലെവനിലും അതേപോലെ തന്നെയാണ് നാല് വാല്യൂസ് ആണ് നോൺ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നോൺ വാല്യൂസ് അറിയാവുന്ന വാല്യൂസ് എത്ര ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നോക്കുക അതിൻ്റെ ബേസിൽ
സോറി ആറാമത്തെ ഫിഗർ കിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് ഒരെണ്ണം പിന്നെയും മിസ്സിങ്ങാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആറെണ്ണം നോൺ വാല്യൂസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ സിക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എടുക്കണം അങ്ങനെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ എടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡെൽറ്റ ഫൈവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് വൈ ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ടെൻ വൈ ത്രീ മൈനസ് ടെൻ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ട്വൻറ്റി മൈനസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം നമുക്കതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ഫിഗർ ആയിട്ട് കിട്ടത്തില്ല കാരണം അവിടെ രണ്ടെണ്ണം മിസ്സിങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഫോമിൽ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് പേജ് നമ്പർ ടു നയൻറ്റി സിക്സിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വൈ ഫൈവ് പ്ലസ് ടെൻ വൈ ത്രീ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അഞ്ച് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം ഇവിടെ അഞ്ച് ഫിഗർ നമുക്ക് നോൺ ഉണ്ടായിരുന്ന ആറ് നോൺ ആയി എന്നുള്ള അസംശയിൽ നമ്മൾ അടുത്ത വൈ സിക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്തേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു സെയിം പോലെ തന്നെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അവിടെയും നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഫോമിൽ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് വേരിയബിൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് രണ്ട് ഇക്വേഷനായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫൈവ് വൈ ഫൈവ് പ്ലസ് ടെൻ വൈ ത്രീ മൈനസ് ഈസ് സോറി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി അങ്ങനെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താലും സോൾവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വൈ ഫൈവും വൈ ത്രീയും വെച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇനി ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് എടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ എക്സും വൈയും വേരിയബിൾ വെച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്ത് വാഡ് ചെയ്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതേപോലെ ഇവിടെ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സബ്സ്ട്രാക്ഷനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും വൈ ഫൈവ് പ്ലസ് ടെൻ വൈ ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റിയും ഫൈവ് വൈ ഫൈവ് പ്ലസ് ടെൻ വൈ ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടെനും ആണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വൈ ത്രീയുടെ വേരിയബിൾസ് വൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾസിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റെ രണ്ട് സെയിം ആണല്ലോ രണ്ടും ഞാൻ ടെൻ ആണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതിൻ്റെ താഴെ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇക്വേഷൻ വണ്ണ് ഇക്വേഷൻ ടൂവിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫൈവ് വൈ ഫൈവിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഒരു വൈ ഫൈവ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അവിടെ ഫോർ വൈ ഫൈവ് വരും ടെൻ വൈ ത്രീക്കകത്ത് നിന്ന് ടെൻ വൈ ത്രീ തന്നെ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സീറോ ആയിട്ട് മാറും അയ്യായിരത്തി പത്തിന് മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത് കുറക്കുമ്പോൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഫോർ വൈ ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് വൈ ഫൈവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു വൈ ഫൈവും ഉണ്ട് വൈ ത്രീയും ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് വൈ ഫൈവ് കിട്ടി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറാണെന്നുള്ളത് കിട്ടി ഇനി വൈ ത്രീ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മുകളിൽ കിട്ടിയ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഇല്ല ചെറിയ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഈ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി വൈ ഫൈവ് പ്ലസ് ടെൻ വൈ ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്തേക്കാണ് അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് പ്ലസ് ടെൻ വൈ ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത് വരും അപ്പം മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറിനെ ഈക്വൽ ടു ഞാൻ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴത്തേനും ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യണം ടെൻ വൈ ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൂവായിരത്തി അറുപത് വൈ ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൂവായിരത്തി അറുപത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ മുന്നൂറ്റി ആറിന് കിട്ടും ഇലിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ തേർട്ടീനും സെയിം പോലെ തന്നെ ഒരു പ്രോബ്
എക്സ്ട്രാപൊളേഷൻ പോസിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോൺ വാല്യൂസിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ഫൈവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വൈ ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് വൈ ഫോർ പ്ലസ് ടെൻ വൈ ത്രീ മൈനസ് ടെൻ വൈ ടു പ്ലസ് ഫൈവ് വൈ വൺ മൈനസ് വൈ സീറോ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്തേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൈ ഫൈവ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ഒരു മെതേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഏറ്റവും സിമ്പിളസ്റ്റ് മെതേഡാണ് ജസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ മാത്രം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കാണാപ്പാടം പഠിക്കരുത് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് മെതേഡാണ് ലാംഗ്രഗേസ് മെതേഡ് നമ്മുടെ ഈ ടെക്സ്റ്റിലെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കും ലാസ്റ്റ് മെതേഡും ആണ് ലാംഗ്രഗേസ് മെതേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർപൊളേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാപൊളേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് മെതേഡിൽ മൂന്നാമത്തെ മെതേഡാണ് ലാംഗ്രഗേസ് മെതേഡ് ഒരു ഫ്രഞ്ച് മാത്തമാറ്റീഷ്യനാണ് ഈ മെതേഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഏറ്റവും വൈഡർ അക്സെപ്റ്റബിലിറ്റി ഉള്ളൊരു മെതേഡാണ് ലാംഗ്രഗേസ് മെതേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റയ്ക്ക് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു മെതേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈക്വൽ ഇൻ്റർവല്ലോ അൺഈക്വൽ ഇൻ്റർവല്ലോ ഏതെങ്കിലും വാല്യു ഇൻ്റർപൊളേറ്റഡ് ബിഗിനിങ്ങോ എൻഡോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയുള്ള ഡേറ്റയ്ക്ക് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു മെതേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വൈഡർ അക്സെപ്റ്റബിലിറ്റി ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ഒരു മെതേഡ് യൂഷ്വലി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ അൺഈക്വൽ ഇൻ്റർവെൽസിൽ അഡ്വാൻസ് ആയി പോകുന്ന കേസസിലാണ് ഈ ഒരു മെതേഡ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇത് ഈക്വൽ ഇൻ്റർവെൽസിൽ പോകുന്ന സീരീസിന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അൺഈക്വൽ ഇൻ്റർവെൽസ് വരുന്ന കേസിലാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് ആ താഴെ ഒരു നാല് അഞ്ച് ലൈനായിട്ട് അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഇക്വേഷൻ എത്ര വേണമെങ്കിൽ നീളം കൂടാനും കുറയാനായിട്ടും സാധിക്കും ഏറ്റവും വലിയ ഇക്വേഷനുള്ള മെതേഡാണ് ലംഗ്രഗേസ് മെതേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും വലിയ വലിയ ഇക്വേഷൻ ആണെന്നുള്ളത് അപ്പം ഈ ഈ ഒരു മെതേഡിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ് വാല്യൂസിന് എക്സ് സീറോ എക്സ് വണ് എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ അങ്ങനെ നെയിം ചെയ്ത് പോകും വൈയുടെ വാല്യൂസിന് വൈ സീറോ വൈ വണ് വൈ ടു വൈ ത്രീ അങ്ങനെ നമുക്ക് എത്ര വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ടോ അത്ര തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങനെ നെയിം ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക വൈ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അതായത് വൈ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതാണ് എക്സിൻ്റെ കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള വൈ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വൈ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ സീറോ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വണ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ടു മൈനസ് സോറി എക്സ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ഫോറ് ഇൻറ്റു അങ്ങനെ നമുക്ക് എത്ര എണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ടോ അത്ര എണ്ണം ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് പോവാം ഇനി താഴെ അതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ എക്സ് സീറോ മൈനസ് എക്സ് വണ് എക്സ് സീറോ മൈനസ് എക്സ് ടു എക്സ് സീറോ മൈനസ് എക്സ് ത്രീ എക്സ് സീറോ മൈനസ് എക്സ് ഫോറ് എക്സ് സീറോ അങ്ങനെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് അത്ര എണ്ണം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവാം എന്നിട്ട് പ്ലസ് ഇട്ടിട്ട് വീണ്ടും വൈ വൺ ഇൻറ്റു നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വൈ സീറോ ഇൻറ്റു ആയിരുന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ വൈ വൺ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പല്ല അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെയാണ് വൈ വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സീറോ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ഫോർ അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവാൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ അതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ വരുമ്പം എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് സീറോ എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ടു എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ത്രീ എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ഫോർ അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അടുത്തത് പ്ലസ് ഇട്ടിട്ട് വൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സീറോ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വണ് അങ്ങനെയാണ് പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റൻ പഠിക്കാനായുള്ളൊരു ടിപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾ ആ ഫസ്റ്റത്തെ നോക്കി ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റേജിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വൈ സീറോ എന്നല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അടുത്ത് ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും പ്ലസ് ഇട്ടിട്ട് വൈ വൺ ആവും അടുത്ത് ആകുമ്പോൾ വൈ ടു പോകാം അടുത്ത് ആകുമ്പോൾ വൈ ത്രീ ആകും അടുത്ത് ആകുമ്പോൾ വൈ ഫോർ ആകും അത് ആ രീതിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പോകാം ഇനി നോമിനേറ്ററിൻ്റെയും ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെയും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം നമുക്ക് എക്സ് സീറോ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു അങ്ങനെയല്ല പോകുന്നത് ആ ഏറ്റവും ആദ്യത്തേത്തി നോക്കി എക്സ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ആ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വന്നിട്ടില്ല എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ടു അങ്
അപ്പം നമ്മളിവിടെ എക്സ് സീറോ എക്സ് വണ്ണ് എക്സ് ടു കാണിച്ചു പക്ഷേ എക്സ് ത്രീ മുകളിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല അതായത് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ത്രീ അവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മൾ ആ കാണിക്കാത്ത എക്സ് ത്രീ അവിടെ കാണിക്കണം താഴെ കാണിക്കണം അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ നോമിനേറ്ററിൽ ഏതിൻ്റെ ഏത് എക്സ് വാല്യൂ ആണ് കാണിക്കാത്ത അതാണ് നമ്മുടെ ഡിനോമിനേറ്ററി അതിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് വേണം നമ്മൾ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യത്തെ ഇതിൽ വൈ സീറോ എടുത്തപ്പം എക്സ് സീറോ ആണ് നമ്മൾ മുകളിൽ കാണിക്കാത്തത് അപ്പോൾ അത് ഡിനോമിനേറ്ററി എക്സ് സീറോയ്ക്കകത്ത് നിന്നാണ് എല്ലാം ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ വൈ വൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പം എക്സ് വണ് നോമിനേറ്ററിൽ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എക്സിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിന് പകരം ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എക്സ് വണ്ണിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ വാല്യൂസും ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ വൈ ടു വന്നപ്പോഴത്തേനും എക്സ് ടു എക്സിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടില്ല നോമിനേറ്ററിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല അതിന് പകരം ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എക്സ് ടുവിൽ നിന്നാണ് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ വന്നപ്പം വൈ ത്രീയുടെ വന്നപ്പോഴത്തേനും എക്സ് ത്രീ നമ്മൾ നോമിനേറ്ററിൽ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടില്ല അതിന് പകരം ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എക്സ് ത്രീയിൽ നിന്നാണ് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷൻ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ കാണാനായുള്ള സൈസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലാക്കി ചെറിയ ഇക്വേഷനാണ് ഇതിൻ്റെ ആകെ മൂന്ന് ഇലസ്ട്രേഷൻസ് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഒരു രണ്ടെണ്ണം നോക്കുക പിന്നെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കുക ഇലസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ നോക്കുക അപ്പം അതിനകത്ത് നോക്കി ഏജും പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ക്രിമിനൽസും ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഏജിന് എക്സ് വേരിയബിൾ ആയിട്ടും പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ക്രിമിനൽസിന് വൈ ആയിട്ടും എടുക്കുക അപ്പം ആകെ മൂന്ന് വാല്യൂസേ തന്നിട്ടുള്ളൂ അതായത് എക്സ് സീറോ എക്സ് വണ് എക്സ് ടുവും വൈ സീറോ വൈ വണ് വൈ ടുവും ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്നെണ്ണം തന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ ചെയ്താൽ മൂന്ന് പ്ലസ് എട്ടിന് മൂന്ന് എന്താ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് വൈ വെൻ എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് എക്സ് തേർട്ടി ഫൈവ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ വൈയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് നമുക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് ആയിട്ട് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ വൈ ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൈ സീറോ ഇൻ ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വണ്ണ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ടു മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ് സീറോ എടുക്കുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ എക്സ് വണ്ണും എക്സ് ടു മാത്രം കാണിച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് ആ കാണിക്കാത്ത എക്സ് സീറോ കഴിഞ്ഞാൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എക്സ് സീറോ മൈനസ് എക്സ് വണ്ണും എക്സ് സീറോ മൈനസ് എക്സ് ടു ആയിട്ട് കാണിച്ചു നോമിനേറ്ററിൽ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന അതേ സാധനം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മുകളിൽ എക്സ് നിന്നാണ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ താഴെ എക്സ് സീറോ നിന്നാണ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ വൈ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് അറുപതാണ് അപ്പോൾ അറുപത് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തഞ്ച് മൈനസ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തഞ്ച് മൈ സോറി ഇരുപത്തഞ്ചല്ല മുപ്പത്തഞ്ച് മൈനസ് മുപ്പത് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തഞ്ച് മൈനസ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുപത്തഞ്ച് മൈനസ് മുപ്പത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തഞ്ച് മൈനസ് നാൽപ്പത്തഞ്ചാണ് വരുന്നത് അടുത്തത് പ്ലസ് ഇട്ടിട്ട് വൈ വൺ ഇൻറ്റു ആണ് വരുന്നത് വൈ വൺ എന്ന് പറയുന്ന സെവൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ സെവൻറ്റി ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് അടുത്ത പ്ലസ് ഇട്ടിട്ട് വീണ്ടും ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് തേർട്ടി ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡെഡക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ഞാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതായത് ബ്രാക്കറ്റ് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് സോൾവ് ചെയ്യാം ബ്രാക്കറ്റ് സോൾവ് ചെയ്തപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ടെൻ ടെൻ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടെൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ അങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം മാത്രം അഡീഷൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഡിവിഷനും കഴിഞ്ഞിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു
പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഫൈനൽ ദ വാല്യൂ ഓഫ് വൈ വൺ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വൈ സീറോ അല്ലെ എക്സ് സീറോ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എക്സ് ഫോർ വരെയുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അഞ്ച് സെക്ഷൻ ആയിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് വൈ സീറോ വൈ വൺ വൈ ടു വൈ ത്രീ വൈ ഫോർ എന്നും വേണ്ട അഞ്ച് സെക്ഷൻ ആയിട്ട് ഇക്വേഷൻ ഫസ്റ്റ് എഴുതുക അതിനുശേഷം വാല്യൂ സപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ഡിവിഷൻ അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് അഡീഷൻ ചെയ്യാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ അത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ സീറോ ത്രീ ആണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇനി ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് റൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അടുത്ത ഇൻജസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ സെവൻറ്റീനും സെയിം പോലത്തെ തന്നെ ക്വസ്റ്റിനാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് അഞ്ച് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് അതായത് വൈ സീറോ വൈ വൺ വൈ ടു വൈ ത്രീ വൈ ഫോർ വരെ വരുന്നുണ്ട് എക്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് എ ബോയി സോറി ബേബി അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് ഫോർ മന്ത്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പം ഫോർ വേണം എടുക്കാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയൊരു തെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ടേബിളിന് താഴെ സൊല്യൂഷൻ്റെ അവിടെ വി ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് അവിടുത്തെ വാല്യൂ ഓഫ് വൈ വെൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫോർട്ടി അല്ല ഫോർ ആണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കുന്ന ഒക്കെ കറക്റ്റാണ് ഫോർ തന്നെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അവിടെ എഴുതിയപ്പോൾ ഫോർട്ടി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം അവിടെ അഞ്ച് സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് ഇക്വേഷൻ എഴുതി എന്നിട്ട് അത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പം നമ്മുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ കിട്ടും അതിനെ റൗണ്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പം ഈ മെതേഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി ബാക്കി നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇതോടുകൂടി ക്യൂ ടിയുടെ പോർഷൻ തീരുവാണ് ഏതെങ്കിലും ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉള്ളതുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക മെസ്സേജ് അയക്കുക വിളിക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ഉറപ്പായിട്ടും ടെക്സ്റ്റിൽ കിടക്കുന്ന പോലത്തെ പോഷ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ അത് പ്രാക്ടിക്കലോ ഇല്ലസ്ട്രേഷനോ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റിനെ വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് ഇല്ലസ്ട്രേഷൻസ് നോക്കുക പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കുക പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലം എനിക്ക് അയച്ച് തന്നിരിക്കുന്ന ആകെ മൂന്നോ നാലോ കുട്ടികളേ ഉള്ളൂ ഇൻറ്റേണൽ മാർക്ക് ഇടുന്ന സമയത്ത് ആ മൂന്നാല് പേർക്ക് മാത്രമേ ഞാൻ ഇൻറ്റേണൽ മാർക്ക് എടുത്തുള്ളൂ ബാക്കി ഡൗട്ട് ഉള്ളതാരും ചോദിച്ചിട്ടില്ല ആരും ഇതുവരെ ക്വസ്റ്റിൻ അയച്ച് തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊന്നും ഇൻറ്റേണൽ മാർക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട അപ്പം ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നൊക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു